Bonjour. Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de Epic. La musique est sympa, mais je vais peut-être la, la baisser un chouïa. Hop. On va voir ce que ça donne avec ça. Comme d'habitude, les premiers épisodes sont des épisodes aussi de test de son. Epic, euh, un jeu de cartes. C'est ce que dit le sous-titre. Epic, card game. <rire> Euh, un jeu de cartes de Wise Wizard Games, euh, donc euh, la entreprise du Massachusetts dont je, je parcours une bonne partie du catalogue en ce moment hein, avec Star Realms et Cthulhu Realms. C'est euh, l'un des rares, si ce n'est le seul jeu de leur catalogue Steam qui n'a pas Realms dedans. Non, alors bon, on, on va voir ce que ça donne et à quel point ça peut être différent de, leur, euh, de leurs autres euh, propositions slash formats digitaux de jeux existants en en matérialisé, hein, en... Euh, en tout cas, ça a l'air d'être un petit peu différent dans, dans l'idée. Hein, on a l'air de se rapprocher plus de des terrains que je connais à la base. Des Magic, des Yu-Gi-Oh euh, on, on a de la création de decks euh, par ici. Rien que ça fait que on, on s'éloigne du, du domaine des euh, Star Realms, Cthulhu Realms, et ainsi de suite, qui ont plus une approche euh, board game. À voir ce qu'il en sera euh, avec ce jeu, il y a un mode campagne, c'est ce qui va m'intéresser. Le jeu est en anglais, euh, traduction à la zob, vous connaissez. Et avant de faire la campagne, on va tout de même s'intéresser au tuto, hein, parce que bon, qui dit nouveau jeu, dit nouvelles règles, dit euh, ce serait bien de les apprendre. Euh, j'ai vu qu'il y avait un magasin, mais j'ai l'impression que dans le magasin, euh, on peut acheter des emplacements de deck en plus, de la custo, avatar et euh, terrain, enfin euh, tapis de jeu quoi, et euh, du foil. Du coup, ça me laisse supposer, parce qu'après, ça, c'est les, les currency, hein, la soft currency ici, l'art currency ici. Euh, ça me laisse supposer que euh, on débloque les cartes en jouant, et qu'il n'y a pas, ou, ou qu'on les a dès le début, et qu'il n'y a, euh, qu a pas spécialement cet aspect, par contre, euh, assez, euh, assez souvent présent sur les, les jeux de cartes à collectionner, euh, ou, ou les jeux de cartes où il y a du deck building. Euh, en amont des, des matchs où le business model va utiliser cette notion là pour vendre des cartes que tu peux mettre dans ton deck que tu fais en amont du, du match justement donc on va voir ce qu'il en est j'ai pas vu de dlc euh, associé au, au jeu non plus donc euh, bon, on, va, on va simplement voir le tuto et la campagne et voir comment on débloque les choses si on me file des decks déjà fait ou comment ça se passe le tuto étant euh, trois parties, on va commencer par la première parce que euh, on aime bien les chiffres dans l'ordre, à savoir les bases. Votre objectif est de vaincre votre adversaire en réduisant sa vie à zéro. Le classique, hein, nous sommes ici, notre euh, adversaire IA qui a l'air d'être une sorte de succube est par là. Bien entendu, euh, si votre vie est réduite à zéro en premier, c'est vous qui perdez. Pour réduire la vie, euh, il faut faire des dégâts. Pour faire des dégâts, il faut des champions qui vont se battre pour vous. Vous jouez des cartes de champions en faisant un drag and drop depuis la main vers le champ de bataille. Essayez avec le prêtre de guerre, le war priest. Ok, donc c'est du tour par tour. Là d'abord, c'est mon tour. Donc d'abord, jouez le war priest. Je clique dessus, on voit la carte en grand. Les illustrations sont, sont ma foi, très sympathiques. Euh, ta 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 ta, D'accord, donc on a le nom. On a un symbole, c'est une faction, une espèce d'étoile en haut, là, euh, d'étoile jaune. On a un zéro, c'est à l'emplacement où c'est pas rare qu'on ait du coup, par exemple. Mais là, on n'est pas avec une... On n'est pas avec une acquisition de cartes comme dans un Rims, donc on va voir. Euh, on a 5 points d'attaque, j'imagine, avec les épées. 5 points de bouclier, ça doit être la vie de la carte ou un truc comme ça, sa résistance peut-être. Et il s'agit euh, d'un champion qui est humain, donc une question d'espèce. Et euh, bon, une question d'alignement. Et après, on a un effet. Euh, on peut euh, sacrifier pour mettre deux jetons humains en jeu. Qu'est-ce qu'on dit sur le côté Cette carte euh, compte comme une carte de l'alignement bon. D'accord. Ah, c'est le symbole qu'on a en haut à gauche, c'est l'alignement aussi. D'accord. C'est la faction. C'est les bons, euh, les, les méchants. Euh, D'accord. C'est les couleurs, quoi. Euh, humain, ce champion compte comme un humain. D'accord. Euh, token humain, on nous explique ce que c'est. C'est une 1-1. Euh, 
euh, qui est également un, un bon humain. <rire> et il est retiré du jeu quand il, euh, quand il euh, est détruit ou un truc dans le genre, d'accord. Quand un champion avec euh, Tribute entre en jeu, vous gagnez l'effet listé. Ah non D'accord, Tribute, ce, ce n'est pas un sacrifice. Euh, C'est euh, un mot-clé pour dire que l'effet à côté, donc ici, il va mettre les deux, euh, les deux euh, tokens humains, euh, s'active dès que la carte arrive en jeu. Si vous avez joué à Hearthstone, je crois que dans Hearthstone ça s'appelle Cri de Guerre. Euh, il y avait un jeu où ça s'appelait Fanfare. Je ne sais plus dans quoi ça s'appelait Fanfare. <rire> Peut-être dans Shadow, Shadowverse Je ne sais plus. Mais bon, d'accord, Fanfare, Cri de Guerre. Euh... Bon, Yu-Gi-Oh! c'est pas trop des mots-clés. Euh... Je ne sais plus s'il y avait un mot-clé pour ça dans, dans Magic. Pas sûr. Euh, ok, donc on le joue et ça va faire les, les deux petits euh, tokens. Euh, la, la capacité tribute euh, s'active dès que la carte est jouée. Quand un champion est joué euh, pour la première fois, on considère qu'il euh, est en état de déploiement. Quand un champion, un champion est en cet état, il ne peut pas attaquer jusqu'au prochain tour. D'accord, on a un mal d'invocation. Ok. Ensuite, jouer euh, l'élémentaire de tonnerre. Ah oui, c'est un autre symbole. Donc ça, c'est sage. D'accord, la sagesse. La, la, la bonté, la sagesse, qui, euh, qui joue le rôle des factions. Bon, jaune-bleu, quoi. Euh, pa ça compte comme un esprit, d'accord. Et lui, quand on le joue, il fait 2 de dégâts à une cible. Le signe 5-5. Sélectionnez votre adversaire afin de lui faire des dégâts. Sélectionner une cible. Hop, le petit éclair. Très bien. Je vais mettre. Est-ce que je peux changer le. Les effets un peu plus forts. Quasiment pas entendu le. Le tonnerre. Ok, ensuite Imperial Commander. Oh, 10, 7. Il y a les plus grosses statistiques. C'est un bon humain aussi. Euh, pap, pap, pap. Vos autres cartes. Jaune, <rire> de, de type bon, euh, et qui sont aussi des champions, euh, reçoivent plus 3 points d'attaque. Et je pioche quand je joue. C'est une carte à euh, le symbole doré en haut à droite. Euh, cela vous demande. Ah oui, en haut à droite, d'accord. Cela vous demande de la thune de l'or pour qu'on puisse la jouer. Vous recevez un d'or à tous les tours, mais votre ennemi aussi a utilisé le euh, sagement. D'accord. D'accord, c'est comme ça. Donc c'est un système de mana. Système de mana euh, à la Hearthstone et, et, et ainsi de suite. Euh, sauf que je gagne un à tous les tours. Donc contrairement à Hearthstone, on n'est pas euh, dans un crescendo automatique et ensuite capé. On est dans un système d'économie. Euh, veuillez noter euh, la manière avec laquelle vos champions ont des statistiques plus élevées maintenant. Certains champions ont des capacités passives qui affectent vos autres champions. Essayez d'utiliser ces synergies à votre avantage. À chaque tour euh, est constitué par de multiples phases. L'initiative détermine qui joue en premier. Non, détermine qui peut jouer plutôt. À l'initiative... Euh, vient à être euh, passé, hein, à faire des allers-retours entre vous et votre adversaire au fur et à mesure du tour. Ah, au sein même d'un tour, euh, l'adversaire a des phases de jeu aussi. Ok. Vous venez de compléter votre main phase, maintenant euh, vous euh, permettez à votre adversaire de rentrer dans sa phase de réponse. D'accord, donc c'est un peu le même principe qu'un Yu-Gi-Oh, mais euh, moins moins géré par action au niveau des réponses du joueur et plus géré par une, une sous-phase spécifique ok d'accord je passe à l'adversaire je passe à mon adversaire euh, la phase red of blue phase box la boîte de phase qui va du rouge au bleu indique que vous êtes capable de prendre des actions vous passez à l'action lorsque vous avez terminé appuyez sur cette boîte va permettre d'arriver sur l'action suivante. 
D'accord, je t'ai perdu parce que je voyais pas la boîte, mais c'est celle sur laquelle j'ai cliqué à l'instant. La boîte est rouge, si c'est votre adversaire... Euh... Enfin, si votre adversaire peut avoir une, une chance de réagir. Lorsque vous essayez euh, de mettre fin à votre tour, votre adversaire a une chance lui-même de, de jouer avant le début de son propre tour. Le tour se termine lorsque les deux joueurs ont décidé de passer le tour. D'accord, donc après il y a un système de chaîne, mais par phase pour le coup et non pas par, euh, par effet. La majorité des champions ne peuvent euh, être joués que pendant votre tour, à moins qu'ils aient la capacité d'embuscade. D'accord. Embuscade, il faut qu'il joue pendant sa phase à lui, mais pendant mon tour à moi. Étant donné que votre adversaire a joué une carte lorsque vous-même vous avez passé, l'initiative vous revient. Vous n'avez euh, plus d'or ou de champions à jouer, alors mettez fin à votre tour. Ah bon, je peux pas jouer lui là Coup de zéro. Très bien. Les deux... Euh... Ah oui, non, l'or plutôt des deux joueurs vient à se rafraîchir au début de chaque tour. Ah, attendez, finalement c'est peut-être Hearthstone tout court. Peut-être mal compris ce qu'il dit sur l'or, mais on va voir. Street Swindler, ça doit être euh, le petit voyou là-bas. peut désormais attaquer, euh, même, euh, euh, même si ce n'est pas toujours avantageux de le faire. Ça frise. D'accord. Le démon de l'angoisse. Une 10, 9, euh, 3 dégâts à tous les champions de l'adversaire. Mais c'est terrible ça. Cliquez sur le démon pour le voir. Ok. Je vois le démon. Donc, euh... Ah oui, il a Blitz aussi. Avec Blitz, il peut attaquer et utiliser les pouvoirs euh, qui ressemblent à une touche entrée. Alors qu'il est en état de déploiement. D'accord, donc c'est... Euh... C'est haste, quoi. <rire> Globalement, d'accord. Ça, c'est l'hérité. Euh, c'est un démon, tout ça, tout ça, ok. Les champions avec Blitz peuvent attaquer dès qu'ils sont joués. Ils n'ont pas besoin de prendre du temps pour se déployer. Le Anguish Demons euh, Tribute, donc son effet euh, à l'invocation, à euh, fait 3 de dégâts à chacun de vos champions. Les jetons ne vont pas dans la pile de défauts s'ils sont simplement retirés du jeu. Ok, donc là ça passe. Les champions font une rotation, donc là ils passent à l'horizontale, pour montrer qu'ils euh, sont en train d'attaquer. C'est à ce moment-là... Enfin non, c'est ce qu'on appelle plutôt le fait de expand un, champ un champion. Donc on étend avec un champion, on s'étend. On est dans la phase de pré-bloc. Lorsque, euh, enfin c'est la phase dans laquelle vous pouvez jouer des cartes afin de bloquer euh, les dégâts qui euh, sont sur le point de venir. D'accord, donc là on bascule sur un Magic. <rire> c'est rigolo. Euh, essayez de jouer euh, Mobilize afin de euh, spawner, hein, afin de faire apparaître quelques jetons humains que vous pourrez utiliser pour bloquer. Mobilize est une carte d'événement. Les événements euh, ne ne s'engagent pas dans des combats comme les champions et vous pouvez les jouer même si ce n'est pas votre tour. Après qu'une carte d'événement soit jouée, elle va dans votre pile de défauts. Là j'ai Mobilize. Un événement qui est lui-même bon humain, d'accord. Gagne 7 de vie ou bien jouer 3 jetons humains. C'est déjà ce qu'on va faire. Tac, certaines cartes d'événements ont deux capacités, vous pouvez choisir celle que vous voulez. Ok. Et ensuite, bloquer le démon avec les trois tokens. Ah oui, il est buffed. <rire> euh, comment je fais Je fais pour le pour bloquer. Buffed. Original. D'accord. Euh, oui, et je fais comment Ah, c'est... Euh... Ça. Oh, faut que je passe, là Damage 10. Là, il passe. Ah, d'accord. Là, c'est juste en pré-bloc. Donc, je pouvais jouer des effets. Et maintenant, je vais dire quels sont les bloqueurs. D'accord, ok. Attends pour moi.
Vous pouvez bloquer euh, les attaques dans la phase de bloc pour bloquer, euh, je vais faire un drag and drop euh, dans la zone de combat. Donc paf, 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 comme ça j'ai 12 de dégâts, il a 9 points de vie. Je bloque. Les champions qui bloquent euh, vont être mis à, à l'envers pour montrer qu'ils sont en train d'être utilisés pour bloquer. J'ai encore baissé un peu le son, ça m'a l'air un, un, un petit peu fort cette histoire. Euh, qui sont en train d'être utilisés pour bloquer. Donc chaque champion ne peut bloquer qu'une seule fois par tour. Quand les champions sont en train de se battre, les dégâts sont faits euh, à partir de leur score d'offensive. Qu'est-ce que c'est que ça Terrible Alors j'espère j'en ai perdu partout. Mais j'ai dû remettre sur ma souris alors. J'ai du chocolat sur la main. Et enfin... Attendez, je me suis ça. J'avais mangé une barre chocolatée... Euh... Avant de... Avant de faire la vidéo, mais... Euh... Il avait les mains pour prendre. Par contre, ce qui est phénoménal, quand même, c'est que j'ai l'impression que j'en ai vraiment mis nulle part. Alors que c'était vraiment sur un de mes doigts. Bon. Bah, écoute. Pour regarder ce qu'il faut que je lave après, hein. <rire> quand même étonnant. Alors, il était vraiment le euh, meilleur endroit pour ne rien toucher. Tout ça. Bon bref, euh, donc quand les champions euh, sont en train de se battre, euh, les dégâts sont faits à partir de leur score d'offensive. La quantité de dégâts qu'un champion euh, peut euh, tenir, hein, peut supporter, est déterminée par son score de défense. L'offense La... combinée euh, de, vos, euh, de vos petits jetons humains est de 12, ce qui va atomiser la défense de Language Demon qui est à 9. Son offense à lui est de 10, ce qui va également atomiser vos jetons. Là, d'accord, tout le monde est mort. Le petit crâne a l'air très content. Quand un champion euh, vient à être décédé, il part dans la pile de défausse de son propriétaire. Les jetons, comme on l'a déjà dit avant, ils sont enlevés de la partie à la place. Vous avez réussi à détourner l'attaque de votre adversaire. Et donc il choisit de, de passer. Vous n'avez pas encore dépensé votre tunas. Euh, la, la pièce d'or. Euh, euh, ah oui, non, c'est vraiment, vraiment comme Hearthstone, autant pour moi, j'avais mal compris. Euh, L'or n'est pas transporté de tour en tour. Ah mais non, ils, ils ont dit on reçoit qu'une seule pièce d'or. Donc c'est juste qu'on est capé à 1, quoi. Mais par contre, on a une pièce d'or pendant le tour de l'adversaire aussi. D'accord, c'est vraiment différent quand même. Bon, on va voir. L'or ne se transporte pas de tour à tour, alors c'est toujours une bonne idée euh, d'utiliser votre or pendant que vous le pouvez encore. Donc là, je peux euh, jouer un événement qui coûte 1. Pas de piocher deux cartes ou bien de bannir un, un champion ciblé euh, qui a 12 de défense au moins. Hop, on va piocher. Dans Epic, les batailles sont généralement gagnées en drainant la vie de votre adversaire. Mais vous pouvez toujours gagner si vous êtes le premier à piocher toutes les cartes de, euh, de votre deck. Ah bon Ah, c'est rigolo J'ai cru que j'avais mal lu au début parce que souvent, la, le, le fait de piocher, euh, de ne plus rien avoir à piocher, c'est plutôt euh, une défaite. Hein. C'est pour ça qu'on a souvent des, des decks de meules. Et là, pas du tout. Donc si je pioche, euh, si je suis le premier à piocher les cartes, toutes les cartes de mon deck, euh, j'ai gagné, d'accord. Étant donné que vous avez répondu au, à votre adversaire, ils ont droit à une autre main phase. Euh, vous n'avez plus d'or et euh, vous ne pouvez plus faire quoi que ce soit d'autre. Votre seule option est de laisser votre adversaire terminer son tour. Vous piochez toujours une carte au début de votre tour, à moins que euh, ce soit, enfin, à moins que vous soyez le premier joueur et que ce soit votre premier tour. Tous les champions sont préparés à l'attaque. Chacun de vos champions peut attaquer séparément. Pour attaquer, euh, balancer le champion sur le champ de bataille. 
Non, euh, paf. Ah non, je voulais qu'un seul. Un seul. Attaquer avec l'Imperial Commander. Imperial Commander. Attaque. Ok. Ben non. Through the fire. Ah, sauvage, hein, c'est aussi une famille. Votre champion a été détruit. Avant qu'il ne puisse faire le moindre dégât, il est désormais dans votre pile de défauts. Maintenant que votre adversaire a, a dépensé euh, sa pièce d'or, il ne peut utiliser que des cartes gratuites pour se défendre. Maintenant j'attaque avec euh, lui. Euh. Ainsi qu'avec le Warpriest. Ah non, il ne veut qu'un seul. D'accord. Paf Votre adversaire n'a pas de champion pour pouvoir bloquer. Et euh, n'a pas non plus d'or à dépenser. Donc il n'a pas d'autre choix que de prendre les dégâts de votre attaque. Mais il ne peut pas bloquer avec lui là. En plus, Kad, vous pouvez jouer ce champion euh, pendant le tour euh, de l'adversaire la, de la même manière qu'un événement. D'accord il pourrait bloquer avec lui s'il le voulait. Paf. Et ensuite j'attaque avec lui. D'accord. Donc je peux choisir de faire une attaque groupée ou bien euh, plusieurs petites séquences où j'attaque euh, avec, euh, avec un seul gars, avec euh, un petit, euh, une petite escouade. Ça rigole ça Ok. Ensuite Storm Dragon. Un champion dragon rempli de sagesse hein, qui coûte la petite piècette. Euh, il a airborne, hein. ça veut dire qu'il peut être bloqué que. D'accord, c'est vol. Il peut être bloqué que avec les champions qui aussi se moquent les. Quand je vais jouer, il peut faire 2 de dégâts. Euh, sur un nombre. Euh, sur n'importe quel nombre de, de cibles, hein, c'est ça Les champions qui ont la capacité airborne ne peuvent être bloqués que par les champions qui ont la capacité airborne. Le Storm Dragon, le dragon des tempêtes, est déployé, euh, alors il ne, ne peut pas encore attaquer. Et vous n'avez euh, rien d'autre à jouer, alors essayez de finir votre tour. <rire> oh la réhut c'est la même musique de, de victoire que, que Starrealm, je crois. Starrealm, si je me souviens bien, c'est dans celui-là. Je sais que j'ai déjà entendu exactement ce, ce jingle. Et je crois que c'était dans Starrealm. Très bien. Euh, deuxième partie, euh, des petites astuces de combat. Ah bah on reprend avec les cartes qu'on avait, j'ai l'impression, on trouve le dragon et tout. Ce champion a airborne, ce qui signifie qu'il peut bloquer votre Storm Dragon et vice versa. Ce champion est en train de se déployer, il ne peut pas encore attaquer. Vous avez encore une pièce d'or. Alors vous devriez jouer une carte. Oui, subjuguer. Cette carte compte comme une carte d'accord, oui. Et après, je, soit je pioche 2, soit je bannis tous les champions avec 7 ou plus. 7 de défense ou plus. Une carte bannie est mise en bas de, euh, du deck de son propriétaire. Si un joueur a plusieurs exemplaires euh, d'une carte qui sont bannis euh, simultanément, alors euh, le deck se fait, euh, se fait mélanger. Bon bah, ils expliquent exactement la même chose sur le bannissement. La bonne capacité pourrait bannir ce Drifting Terror, hein, mais elle viendrait également à bannir votre Storm Dragon. On va plutôt piocher. Au début de votre tour, euh, vos champions expanded, donc ceux qui ont... Euh, ceux qui ont... Euh, Expanded, c'est ceux qui ont attaqué, euh, vont à nouveau avoir une rotation pour être à l'endroit. 
Lorsqu'ils sont dans cette position, ils sont à nouveau préparés et sont prêts à attaquer ou à bloquer. D'accord, donc attaquer avec lui. Là, j'attaque. Je passe. Les deux champions euh, peuvent détruire leur adversaire. Mais après avoir bloqué, euh, nous... nous allons avoir une occasion de jouer une carte d'événement. Le défenseur euh, va pouvoir jouer en premier. Ok, plus 5, plus 5. Et moi, de mon côté, je vais jouer arme. Désolé la capacité de gauche. Et plus 7 dégâts. Ce qui fait deux cartes pour deux, hein, au final. Vous avez encore deux champions qui peuvent attaquer. Avec le War Priest. A chaque fois, je vais cliquer dessus au lieu de Dragon Repas. Hein. Euh, vos... Votre adversaire a un jeton démon qui peut bloquer cette attaque, mais votre War Priest va le détruire. Le champion a embuscade, ce qui lui permet de jouer pendant votre tour. Deux un jetons en plus de démon. Ok, on passe encore. Étant donné que votre adversaire a rendu euh, ses jetons de démon plus forts, ils peuvent désormais briser votre War Priest. Mais moi je vais jouer cet événement. Et je vais choisir de bannir tous les champions qui coûtent 0. Non, un champion. Attends, attends, pas, pas tous, non. Euh, celui qui est ciblé. Tant pour moi. Hop. Votre War Priest ne fait aucun dégât, mais euh, ne prend pas de dégâts non plus. Oui, même si j'ai plus personne pour me bloquer, vu que des bloqueurs ont été déclarés, euh, je ne ferai pas de dégâts, d'accord. C'est bon. Ok, donc là on arrive, on peut pas dire vraiment, mais on va jouer ça. Vous pouvez utiliser cet événement afin de renforcer vos champions euh, sages et affaiblir les autres champions. Donc ça a déjà été fait, on passe. Étant donné que vos champions ont attaqué au tour précédent, ils n'ont pas être capables de bloquer à nouveau, tant qu'ils euh, ne seront pas à nouveau préparés au début de votre prochain tour. Ok, même principe que Magic. Avec embuscade, on le joue maintenant. Ce champion est airborne et euh, ne peut être euh, bloqué que par les champions airborne. Ok. En force. Enfin, il fait des dégâts. Ensuite, avec Blitz, hein, il n'a pas besoin, euh, enfin il n'a pas de mal d'invocation, hein, on va dire ça comme ça. Il a aussi Arbor. Ok. Bien que ces champions soient prêts à attaquer, de temps en temps, il vaut mieux se retenir. Au cas où un champion adversaire euh, pourrait euh, ensuite les euh, tenter de les détruire. Ou bien euh, s'assurer euh, que vous ayez suffisamment de champions pour pouvoir bloquer lors du prochain tour de votre adversaire. Embuscade. Ok. Troisième partie, gagner et perdre. Alors. Right. 
Ah ok. Je carte. Euh, voilà beaucoup de dégâts qui s'annoncent. Euh, vous ne souhaitez pas prendre ces dégâts vous-même. Alors faites en sorte que l'un de vos champions bloque le Sandworm. Même si cela euh, peut le détruire. Ah oui, non. Tac, ça c'est la déclaration des bloqueurs. Je bloque avec lui. Je fais d'un simple blocage hein, de toute façon pour qu'on soit tranquille. Je bloque. Vous pouvez bloquer, mais vous viendrez à perdre un champion dans le processus. De temps en temps, il est plus intelligent de prendre des dégâts. Votre vie n'est rien d'autre qu'une autre ressource qui peut être dépensée ou bien conservée. Ensuite, Chronicler. Euh, cette capacité vous permet de faire revenir une carte de votre pile de défausse à votre main. Ça. Aucun euh, de, des champions ennemis n'a airborne, ce qui signifie euh, qu'ils ne peuvent pas bloquer vos champions qui ont ces, cet attribut, ce trait. Ça, tac. Donc en buscade. Ce champion a airborne, ce qui veut dire qu'il va pouvoir bloquer les champions airborne que vous avez. Vous avez besoin d'augmenter la capacité offensive de votre champion afin de vaincre votre adversaire. Félicitations, vous avez complété le dernier des tutoriaux. Nous vous recommandons d'essayer la campagne comme prochaine étape. Très bien, je gérer moi-même. Magnifique Est-ce qu'il y a un petit... Euh, non, il n'y a pas de, de petit euh, macaron de validation. Très bien, eh ben, c'est le tuto. Pas mal d'influences différentes qui viennent se, se mélanger joyeusement, pourquoi pas, ça a l'air sympa. Et euh, le système euh, d'écho, euh, j'aurais eu un, un, petit, un petit problème à comprendre au début, mais d'accord. On a vraiment un seul jeton, c'est un jeton de puissance qui nous permet de jouer une super carte dans, dans le tour. Grosso modo, hein, c'est ça que vraiment des pièces d'or euh, qu'on pourrait accumuler d'une manière ou d'une autre. Je crois qu'on a encore un peu de temps, alors on peut euh, peut-être peut se démarrer euh, la campagne. Je vais faire uniquement la difficulté normale. Bursts of flame eat up their surroundings. Prepare for a fiery onslaught. The first thing to come back is your sense of smell. Ash and burning fill your nose. Oh, C'est bien beau tout ça, mais il euh, n'y a pas une option pour enlever le, le monsieur qui parle. Voilà, oh ça va être comme Cthulhu Realms, c'est ça Faut que je fasse ça, que je lise ensuite, le principe Ça n'a jamais été une bonne idée. Hein. Oui, c'est ça, ok. More story. Ok. Première mission, mais bon, au moins là je peux le réactiver en combat, le, le volume du SFX, et ça c'est déjà bien. Pas besoin de revenir en arrière. La première chose euh, qui vous revient, c'est votre sens de l'odorat. Des cendres, euh, et euh, enfin l'odeur des, des cendres et de la fumée, euh, et du cramé, viennent. Euh, remplir vos narines. Ce n'est pas un réveil très doux. La chose suivante qui vous revient, c'est votre oui. Vous entendez les cris de mortels en train de courir pour leur vie. Enfin, vos yeux s'ouvrent et viennent à chercher dans votre environnement. Des silhouettes sombres 
flotte euh, euh, avant de, de tomber en piqué depuis le ciel. Votre euh, corps, euh, désormais reformé, tremble, non pas de peur, mais d'excitation. Vous avez comme le sentiment qu'une partie de vous-même est en train de se cacher dans ces flammes. Une sorte de pouvoir vous appelle. Vous levez les yeux au sommet du village et vous finissez par voir la silhouette qui se tient fièrement à observer le carnage horrifique qui est en train de se déployer. Ses mains sont tendues, euh, probablement vers l'avant, avec ses, euh, ses ongles ressemblant à des griffes. Euh, pointée, pointée vers l'avant alors qu'elle contrôle des élémentaires de feu euh, sous, euh, sous du coup son promontoire les explosions de, de flammes euh, viennent à se faire sentir au, au travers de la ville engloutissant euh, leur environnement comme euh, un tas de comme une meute de loups affamés son ricadement fait écho au travers du village alors qu'elle fait frapper du sol le tonnerre. Non, alors qu'elle frappe le sol du tonnerre. Alors qu'elle frappe avec le tonnerre le sol, <rire> vous voyez. Ses yeux couleur d'ambre viennent ensuite à se bloquer sur vous. Ses lèvres forment un sourire tordu. Elle lève à nouveau ses bras, alors que vous vous préparez pour le pire. Mission 1, des conditions hostiles. D'accord, on peut pas voir hein, tout ce qu'on a là-dedans. Il y a des astuces, dégâts directs, certaines cartes peuvent faire, euh, peuvent faire des dégâts directement sur, la, sur votre santé, et ça peut euh, rapidement euh, baisser la, la vie d'un joueur. Commencer la mission. Les euh, settings, ça voilà. Euh, choisissez n'importe quel nombre de cartes et euh, mettez-les en bas de votre deck. Vous allez piocher ce même nombre de cartes. Par contre, vous allez perdre un de vie pour chaque carte ainsi choisie. D'accord, donc c'est la version du, du Mulligan. Euh, ok, ok. C'est rigolo, j'ai l'impression qu'au final, même s'il y a des synergies entre effets, on joue euh, toutes les familles en même temps. C'est un peu la, la foire à la saucisse. Euh, donc toutes les cartes 0, je peux y jouer en même temps, mais les cartes 1, je peux en jouer qu'une seule par tour. De cartes... 13 de dégâts au champion adverse, d'accord. Euh, je pense que lui, euh, il n'a enfin, rien à faire dans cette main. Je vais enlever ça. Ok. Alors, nous avons Apocalypse qui permet de piocher deux cartes, ou bien, euh, si c'est mon tour, de détruire tous les champions. Y compris les miens, j'imagine. Et je peux cycler comme ça aussi, c'est plutôt pas mal. Poise Giant, carte gratuite, c'est une 9-7, ok. Kong. 13 de dégâts à un champion ennemi. 3 de dégâts euh, à un champion. Et euh, 3 points de vie. Pour gagner. Ok, ok. Et euh, on reste giant. Euh... Kong, même si, euh, même si je peux pas activer son... Je suis obligé d'activer son effet une cible. Ah, je suis obligé de le faire, d'accord. Bah, des Okong, euh, taper lui-même. Dommage. Condition hostile. Oui, c'est mon adversaire. <rire> Condition hostile. Il va faire 9 de dégâts. Bah, J'ai fait mon premier misplay, c'est super. Ok, donc le tribute, je suis vraiment obligé de le faire. Pas d'autre choix. D'accord, ça pioche. Euh, phase de réponse. Ça fait 3, il a 5. 
Ah ben c'est vrai que je pourrais jouer mon événement. Euh... Encore je m'habitue aux phases. Enfin, qui pouvait pas attaquer, donc ça allait mettre fin au tour. Ok, bon. Kong. Cette fois-ci, on, on va viser un ennemi, hein, ce sera mieux. <rire> le, le début du, du duel qui s'est très très mal passé quand même. Euh, 4 de dégâts au joueur. Euh, un joueur est assez champion, donc à moi forcément, hein, bien sûr. Ok, il passe. Euh, il passe, il passe. Embuscade et je pioche 2, je vais faire ça. Ok. Ensuite, qu'est-ce que j'ai de nouveau J'ai un événement pour 1, enfin, un événement payant, quoi, vu que c'est binaire comme état. Ça qui est, est un petit peu étonnant aussi, c'est qu'il y a un 1, donc il y a une valeur numérique, mais c'est un état binaire. Quoi. Soit c'est payant, soit c'est pas payant. Peut-être parce qu'il prévoyait déjà... Euh... Non mais tu peux pas monter, ça demande un update aussi des règles, je ne sais pas. Piocher de cartes ou bien euh, choisir trois cibles, faire 3, 4 et 5 de dégâts dessus, ok. Ensuite, mordu, euh, piocher deux cartes ou bien euh, détruire un champion ciblé. L'adversaire euh, dont c'est le tour met un euh, jeton zombie, c'est une 2-2. Et ici, l'équipement, le champion ciblé gagne soit 7 d'attaque, soit 10 de défense. Ok. Euh, intéressant, intéressant. Je vais attaquer avec lui. Il défend, un classique. Et euh, je vais jouer ça, je vais donner de l'attaque. Faire 8 de dégâts à une cible. D'accord, donc il est détruit. Le sien reste en, en vie. Euh... Dit, dit, dit. On va attaquer avec ça maintenant. Les dégâts sont faits. 13, ça va vite. Hein. Ouais. Et, et, et. J'ai deux. Je récupère une apocalypse. Je peux également faire des dégâts et me soigner. Intéressant. Ok. Il attaque avec ça. Euh, je vais faire double consume euh, sur lui. Hein. Hop. Pas de soucis. Hein. Ok. Euh... Trois cibles forcément différentes, j'imagine ici. Hmm. Et piocher. Très bien. Alors, c'est joli. Hein. Euh, piocher une carte, d'accord. Yeah. Golem de détritus. Mon... Révélez la carte au sommet de votre deck à tous les joueurs, puis piochez là. C'est une carte euh, sage. J'ai une autre carte. 9, 9. Très bien, très bien. Euh, je vais... Is it beaten Je vais euh, détruire lui. Ça va aussi générer un zombie chez moi. Je vais, euh, je vais attaquer. Ah, il a récupéré sa vie aussi, d'accord. Donc c'est à la magique, il faut... Euh... 
C'est vrai qu'il l'avait pas expliqué, ça, je crois, dans les tutos. Il faut péter la résistance d'un champion en un tour. Et au final, ce qu'il a fait ici, moins qu'il ait autre chose, ça sert à rien, quoi. Ok. Ça rend des, des champions résistants d'autant plus intéressants, du coup. Ok. Euh, je vais démarrer mon tour. Confirmé. Ah oui, mais remarque. remarque c'est vrai que je peux piocher avec ça. Hein. Je vais piocher. C'est là-dedans qui sont intéressants. C'est pour ça qu'il y a souvent le choix de... Est-ce que vous voulez pas piocher plutôt deux cartes C'est juste pour se dire, non mais si vous avez encore une pièce 7 qui traîne, piochez donc un peu. Alors. Je vais essayer de tenter de refaire la même, mais voyons voir ce qu'on a, qu a récupéré. J'ai deux cartes. Et en plus euh, mettez euh, deux, euh, deux jetons, d'accord, c'est ça. Et lui qui est gratos. Je vais refaire ça. Je prends ça, je vais jouer en plus parce que pourquoi pas. Paf, attaque. Et là on a des événements. Et donc il y a des cartes aussi qui ont un effet... Un seul effet qu'il demande la pièce 7. Rigolo ça. Et peut-être qu'il y a des cartes qui permettent d'avoir des pièces 7 en plus alors. Et c'est là que, là que la, la mana revient mais différemment, ce serait intéressant. Très bien. Oh une récompense. Et on gagne bien les cartes en jouant. Il a de quoi faire 8 de dégâts à une cible. Ok. Oh. You can barely believe. Je pense à enlever le laisser fixe euh, du combat. Mission complétée, histoire. Ah oui, ça update du coup le. On a, on a un épilogue. Premier jeu de, de cette entreprise où on a un épilogue, c'est beau. Vous, avez, vous arrivez à peine à croire. Euh, euh, à croire, oui, oh, oui vous, avez, vous arrivez à peine à croire hein, à la situation dans laquelle vous êtes avec cette euh, gemme d'âme délicate et ambrée que vous tenez dans euh, la paume de, de votre main et qui s'est. Euh, et, et le fait que vous l'ayez récupéré en l'arrachant à l'esprit même du euh, pyromancien. Elle a euh, de lumière, quoi. Elle émet une lumière ambrée. Et, euh, et elle a également des, des sortes de, de vénures, de, de lignes ambrées euh, qui viennent vous chatouiller dans, dans la main euh, au travers de vos vaisseaux sanguins. Alors que l'essence vient à continuer de, de se répandre dans le reste de votre corps, jusqu'à dans votre esprit, un sentiment de clarté euh, se retrouve absorbé à l'intérieur de votre cerveau. Soudain, vous vous souvenez de sentiments passés quant à une puissance qui, qui ressurgirait au travers de vos veines. Vous vous souvenez d'avoir vécu dans un palais luxurieux, ayant des voix vous félicitant, tout le monde euh, levant son calice doré en votre nom. Puis euh, le souvenir vient à se dissiper, telle une feuille emportée dans les rapides. Vous essayez de replonger, d'avoir un autre regard sur davantage de souvenirs, mais votre esprit reste vide. Intéressant. Donc on est, on est amnésique et en même temps on a récupéré un petit peu de fragments. On avait l'air d'être important. Hein. 
Mission suivante. Mission 2, protecteur de la forêt. Vous remarquez une présence entre les arbres. Dans une petite clairière, une meute de loups se tient face à vous. Le chemin hein, qui euh, se situe euh, au-delà du village laissé en feu vous amène dans une forêt luxuriante. Vous avez euh, comme une sensation... Euh, C'est comme si votre cœur était euh, attiré vers une sorte de danger. Vous savez qu'une partie de vous est en train de se cacher à l'intérieur de la forêt. Ah oui, d'accord, quand on parle des parties de nous, au final, ça doit être les fameuses gemmes et les souvenirs. Vous savez qu'une partie de vous est en train de se cacher à l'intérieur de la forêt. Vous avez simplement besoin de découvrir où précisément. Vous pouvez d'ores et déjà sentir des regards sauvages. Vous observez alors que vous faites vos premiers pas dans un habitat des plus mystérieux. Vous entendez un petit rire similaire à celui d'un enfant venant de l'extérieur de la forêt. Alors que vous continuez votre errance entre les arbres, une branche de ces derniers vient vous... Non pas vous frapper, mais vient euh, euh, s'agiter près de vous. Ah oui, non, c'est... Euh, vient, vient craqueler près de vous. Ça peut être une branche euh, au sol, par exemple. Vous remarquez une présence entre les arbres vous appelez dans cette direction et euh, la fille sursaute avant de s'enfuir à toute allure. Vous commencez à courir à sa rencontre, espérant qu'elle puisse vous aider à trouver votre chemin. Vous finissez par tomber sur une petite clairière entre les arbres, là même où une meute de loups se tient face à vous. Leur tête se redresse alors qu'ils vous observent, euh, presque euh, comme s'ils avaient été dressés. Vous voyez que la fille est couverte de euh, différentes végétations, euh, comme si les plantes grandissaient même à partir de son corps. Vous réalisez que ce n'est pas simplement une fille, mais une dryade. Alors que vous euh, continuez d'observer dans sa direction, ses bras se tendent vers vous et elle laisse s'échapper un cri qui fait écho dans l'entièreté de la forêt. Les loups euh, se mettent euh, soudain en action, leur gueule grande ouverte vous montrant euh, directement et vous, vous adressant, vous menaçant euh, de leur croc. Les yeux d'un verre brillant de la dryade restent... Euh, plantée dans votre direction, elle a une partie de vous en elle, et elle ne compte pas l'abandonner facilement. Le bruit de porte, c'est par ici. Allons-y. Ah oui, et je peux euh, setting... Voilà. Alors, euh, qu'est-ce qu'on a de beau par ici Euh, ouais, bah je peux tout. Euh... Regardez, je pense. Hein. Alors, on va jouer ça, c'est gratuit. Oh, bon, bon. Je vais De base, euh... moins fort que ce qu'il y a dans le menu et moins fort que la musique. Au même niveau. Ça, c'est du setup. C'est du setup, ok. Oh là, c'est un gros loup, ça. Ok, c'est encore mon tour. J'ai rien d'autre à faire. C'est au tour de l'adversaire. Réponse. Je peux attaquer avec, euh, avec lui en tout cas. Hein. C'est un 12-9. C'est un 9-6 à la base, mais il est amélioré par lui, c'est ça. Ouais. 
Un 12-9. Euh... Ça va, ça se détruire. Ok. A démarré mon tour. Ah, il m'attaque pas. D'accord, intéressant. J'ai deux cartes. Euh, embauche de dégâts, d'accord. Combien 3-3 à côté. Ok. Alors... Des possibilités... Si ça, tout ça, ça compte que comme une attaque du coup ou... Qui n'ont pas précisé dans le tuto. Si j'ai plusieurs attaquants, est-ce que ça compte comme une seule attaque Peut-être. Multiplier les attaques plutôt alors. Ok. Il a 9. Lutte de dégâts ici. Ouais, ça, en fait, c'est à cause de... Ah, j'aurais pu plutôt péter lui, au final. Il fait plus 3, plus 3, qui est dangereux. Il est vrai. Hmm. Euh, paf. Sur les bons. Hmm. Comment vais-je m'y prendre hmm. Et j'ai ça. Je vais briser au prochain tour si je veux. Plus un, plus un. donne un zombie, je suis gentil. Ça s'enlève. Ok. Ah mince, il fallait que je fasse mon effet avant. Et là, c'est lui qui... Euh... D'accord. Je ne bloque pas. Ah si, il y avait l'effet derrière encore, d'accord. Okay. Tant que je m'habitue à tout ça. Là, si en vrai, c'est euh, ces petits loups... Euh... Ces petits loups, qu'est-ce que j'en ai à faire sont importants. Ok. Loché, ok, ok, ok. J'ai un plus 3 d'attaque sur les humains. Enfin, sur les humains, sur les, sur les jambons plutôt. Les jambons, les cochons. Hmm. 
détruire tous les champions. Ok, on jusqu'à ici. Il y a du monde, hein. Gros ramping là-bas. Ok, on retourne. Hop. Plus un plus un encore, l'enfer. Passe. Um... <rire> Il a sept. Le grand gars. C'est pas mal. Trois cibles en même temps. Chaque joueur choisit un champion qu'il contrôle. Détruisez tous les autres champions. D'accord, c'est pas mal aussi. C'est pas mal du tout. Ah, ça va, je n'utiliserai pas l'apocalypse du coup. Ça c'est géré. Je me refais des forces.
Il avait pas déjà... Ah mais non, parce que c'est son tour maintenant. Euh, il n'attaque pas. Hmm. Il a pioché deux cartes. Ok. Alors. fait maintenant hmm. Alors, je vais d'abord attaquer avec ça bon. pas de soucis ensuite je vais le mettre dans le mal avec ça avec lui il en pense ok ceci Très bien. Hold your ground. All right. Cinq cinq. Ok, ok. Euh, on va tenter de gagner ce tour-ci. Euh, on va voir s'il a des événements ou pas. Scad. sur ce tour là du coup ça passe non ah comment ça il aurait pu détruire mon, mon gars non ah non si c'est votre tour et vu que c'est pas son tour ça marche pas d'accord voilà pa, pa, pa. Je pense pas que je réentendrai ce petit jingle <rire> après Star Realms. Je gagne la cavalerie impériale en buscade, une 8-8. Elle est payante et elle permet de mettre 3 jetons humains en jeu. Après que vous ayez fidèlement tué le dernier loup, la dryade se tient là sans défense, les larmes aux yeux. Vous pouvez voir la 
la gemme, hein, la pierre précieuse verte. Euh, parcourir son chemin le long de ses veines. Une fleur vient grandir au bout de son, son index. Alors qu'elle vous transmet la pierre. Vous tenant dans... Euh, enfin, se tenant plutôt dans la clairière. Elle fronce les sourcils alors qu'elle redevient un arbre. Davantage de souvenirs tracent leur chemin dans votre esprit. Vous vous souvenez d'une carte du monde tout entier face à vous, à vos doigts qui parcourent le modèle de la forêt. Que vous êtes, dans laquelle vous êtes actuellement en train de vous tenir. Vous entendez ici et là des fragments, des morceaux de disputes. Vous vouliez créer quelque chose de différent que quelqu'un d'autre. Et ensuite, absolument tout dans votre esprit se met à nouveau à se mélanger. Magnifique, on aura par ici la troisième mission, on verra la prochaine fois. C'était le tuto et euh, un petit début de campagne, les deux premières missions. Hein. Ça nous permet d'avoir un peu l'exposition de, de la base de l'histoire. On est quelqu'un à la recherche de ses souvenirs, à la recherche de sa complétion. Quelqu'un qui aura regagné ses sens petit à petit, mais comment a-t-il tout perdu Comment a-t-il été créé, entre guillemets, dans ce nouvel état Peut-être qu'on aura toutes ces réponses plus tard. En attendant, on va continuer de découvrir euh, ce petit jeu fort sympathique avec de très jolies illustrations et des mécaniques euh, pour le moment qui euh, laissent la place à des, des gimmicks euh, assez connus en termes d'archétypes dans d'autres jeux de cartes, mais en mélangeant tout ça dans le même paquet. J'ai l'impression que pour le moment, on est vraiment sur des paquets qui utilisent absolument toutes les factions. Est-ce que par la suite, on aura davantage des decks centrés autour d'une euh, stratégie particulière, comme c'est le cas du deck de notre adversaire dans la deuxième mission notamment, euh, qui était sur un ramping avant tout euh, sauvage, avec, euh, avec tous les loups et tout ce qui est pas sans faire penser à la couleur verte justement euh, dans Magic. On verra, <rire> on verra. Je vois des débuts de gimmick pour des factions données, mais c'est vrai que pour le moment, nous, on a plutôt un deck... Euh, assez global, hein. en même temps on se cherche, on se cherche en tant que personnage aussi, hein, au milieu de, de ce scénario, alors on verra bien ce que ça donne par la suite, lorsque nous aurons davantage de souvenirs et d'identité. D'ici là, je vous souhaite bien sûr de vous porter au mieux, des bisous, bye